Hi everyone, today we will talk about a second conditional. I'm Francisca Gonçalves, your English teacher. Pois muito bem, vamos falar do second conditional. A segunda condição, ela é usada para expressar em um diálogo ações ou situações com sentido hipotético, no presente ou no futuro. Para formarmos sentenças utilizando o second conditional, nós já sabemos, porque nós já estudamos lá no first conditional, que nós temos duas frases, ou seja, temos uma que é a causa e a outra que é a consequência. Então, nós temos no second conditional o if mais o verbo no passado. Isso vai formar uma das sentenças. Na outra, ela geralmente ela vai ter o modal would mais o verbo no presente. E vamos aos exemplos. If I won the lottery, I would travel to Havaí. Se eu ganhasse na loteria, eu viajaria para o Havaí. If I live in Italy, I would eat pasta every day. Se eu vivesse na Itália, eu comeria macarrão todos os dias. Vamos a uma dica importante. Note que nos dois exemplos que nós vimos agora, ao final da primeira frase, aparece uma vírgula. Isso porque a frase, ela começa com o if. Vejamos novamente. If I want to lottery, I will travel to Hawaii. If I live in Italy, I won't eat pasta every day. Vamos à segunda dica importante. Se a frase começa com a parte do would, não há necessidade de se usar a vírgula ao iniciar a segunda parte da frase, pois o if a substitui. Vejamos. I will travel to Hawaii if I won the lottery. Então, eu viajaria ao Havaí se eu ganhasse na loteria. Não houve necessidade de vírgula. I would eat pasta every day if I lived in Italy. Você vê aí que é, eu comeria macarrão todos os dias se eu morasse na Itália. Também não houve necessidade do uso da vírgula, pois o F está lá no, no, no meio da frase, depois da primeira parte, então, ele já dá aquela pausa para continuar a sequência. And thanks for your attention.